我们今年的腊肠、腊肉、腊排骨又给搞起来了。今年是个暖冬，一直拖到了一月份才开始做。这边这些是腊肠，是昨天已经风干了一天的；后边的腊排骨已经风干了好几天了，还有一些腊鸡腿这些呢，还得等大概十天到两周左右的时间就可以吃了。现在已经有点迫不及待了。排骨、鸡腿儿。这边户外还有更多的腊肠和腊肉。今天天气特别好，温度也就是七度左右，这是最高的温度，而且阴天有风，特别适合晾这些腊肠腊肉。我们这些腊肉啊，都是用酱油腌的，其实是酱油肉。这种方式呢，特别的简单，就是酱油、盐，还有你喜欢的那种调味的香料，加一点就可以了。在冰箱保鲜的地方腌上个三天左右就可以拿出来晾晒了。现在已经是一月中旬了，我们腌制呢没有放到冰箱里边，我们是放在车库里边，温度也还是不错的，大概是有个五度左右吧。这腊肉呢是在阴凉的地方已经晾了有几天了，都有点风干的感觉了。这一批的腊肠呢才挂上一天，所以看起来还是胖乎乎的。本来我和丽丽还商量着，现在年龄有点大了，得保持清淡饮食了。今年就不做这种腊肠、腊肉啊、腊排骨之类的了。但是呢，实在是嘴馋呀，想吃没有办法，所以最终还是禁不住这种美食的诱惑，还是做了一批。这想管住自己的嘴呀，实在是太难了，还是适当的做一些、吃一些吧，也别把自己搞得太难受了。这新采收的大白菜也是，我们趁着天气好的时候，给它拿出来稍微晾了，让它的表面稍微的风干一下，这样能放得久一些，不至于坏掉。这做腊肠腊肉呢，最适合的温度范围是零到十摄氏度之间，最好是天气晴朗、有风的时候，利于它晾晒和风干。有人会建议，刚做好的时候，给它拿到户外有阳光的地方稍微的晒一晒。我们觉得呢，晒或者是不晒问题都不大，但是一定要晒的话呢，还是要保证温度别太高了。你要是温度已经是十摄氏度了，再晒一下，那很容易就坏了。还是稍微的注意一下遮阴会比较好。不知道大家对腊肠、腊肉、腊排骨的制作方法是不是感兴趣？腊肉、腊排骨制作起来比较简单，方法也挺多的，我就不再做过多的介绍了。腊肠呢，我们基本上也是年年都做。我想等一下跟大家分享一下我们做腊肠的方法吧，我觉得味道还是挺好的。当然，每个地区的口味还有制作方式都可能不太一样，大家就当做一个参考吧。做腊肠呢，第一步当然是准备猪肉了。我们现在是有十磅，有一块猪肩肉和一块五花肉，这样的话肥瘦会相间好一点。我们刚刚前一批做的腊肠腊肉用的是肉店里的肉，是猪的后臀尖，所以那个腊肠最后会稍微的偏瘦一点。这一批呢，大概十磅是从超市买的。如果做的批量大的话，从 Costco 买五花肉，还有它的猪肩肉啊、猪后臀尖肉啊，混合起来，那可能更实惠一些。丽丽这边正在准备调味的调料，这是我们家自产的辣椒，这边是盐，然后糖，丽丽正在称。冰糖。我们用的是冰糖。这碗里边是已经炒好了的花椒。最后再加上一碗酒，基本上就用高度的白酒就可以了。我们这次选用的是比较好的汾酒，味道更香一些。这边辣椒已经剪好了，等会儿再稍微的炒一下，给炒出香味来。其实我们之前做腊肠的时候，也经常会用红星的二锅头，这边也能买到。还有就是特别常见的伏特加，那个更实惠一些。但是丽丽觉得可能是用汾酒会更香一些。不过汾酒在这边的价钱还是要高了不少啊，做一次腊肠的成本也是挺高的。小火翻炒辣椒，这个得控制好温度，不能炒糊了。当然，灌肠最重要的就是肠衣了。我们这个肠衣也是在本地的肉店买的，质量啊，还有新鲜度都会更好一些。把辣椒给炒出香味之后，接着就可以打碎了。哇，味道真好呀！我们家是喜欢现打的这种花椒粉呀、辣椒粉呀，还有孜然粉呀，所以专门用这样的工具，随时用，随时处理。现在开始打花椒粉。
花椒的香味，还有辣椒的又香又呛的味道都出来了。大家仔细看的话，打过的花椒里面还会有一些白皮我们通常都要把这些白皮给它滤出去，这种它打不碎，而且味道也不是特别好。这是已经过滤好的花椒粉，一下就吸了好多，这个味道更香。然后是把冰糖也给打碎。这做腊肠呢，冰糖还是要比白砂糖要好很多，所以尽量还是用冰糖。这些就是我们灌肠需要的所有原材料的全家福了。这边是十磅的猪肉，可以选用猪肩肉、五花肉，还有后臀尖这种混合的。肥瘦情况呢，根据自己的需要来选择。接着是配料，有盐、糖、辣椒、花椒，还有高度数的白酒。这些配料的克数都是针对十磅的肉的。我等一下也会把它们具体的克数都给列出来，方便大家的使用。还有不可缺少的，当然就是肠衣了。这种是猪的小肠。当然，灌肠的话，棉线也是必不可少的。我们用这种棉线，等下肠灌好之后，可以用它把肠给结成不同的小段接着就是处理肉了。一般灌腊肠的话，我们把肉切成肉条或者是肉片儿。丽丽比较喜欢的是切肉片儿，切肉片儿切起来更容易一些，味道也会更好。就是切成这种不薄不厚的肉片儿。灌肠的话，千万不能用绞肉机把肉绞碎再灌，那样的话灌出来就不好吃了。这是五花肉了，这边的五花肉通常还是挺肥的，所以配合这种猪肩肉或者是后臀尖的肉一起，肥瘦相间会更好吃。当然，喜欢瘦的话，那不用五花肉也行，或者是少用五花肉。喜欢肥一点的，那就多加一点。行，丽丽给展示一下，最终我们灌肠用的肉。到底切成什么样的肉片就是现在这个样子就行了。看看这饱受程度，这种肉片的话，最后灌完茬，那茬比较有嚼劲味道也香。当然，如果你要是有时间也有耐心，也可以把这种片再给它切几刀，切成肉条。那种肉条放在肠里边，吃起来味道也是不错的。我们一般时间也比较有限，所以做这些东西也是比较粗放的。但是味道呢，也没什么区别，也是非常好吃的。十磅肉现在已经切好了，接着就开始腌制了。把肉移到一个大容器里边，这更容易搅拌一些。我会先放白酒，给它抓拌一下。先放白酒呢，这个肉会比较润，待会儿放腌料的时候，混合的就会比较均匀一些。我们最早是用那个伏特加来做，后来我总觉得那个味道有点怪怪的。前些年这边的酒店开始卖，呃，二锅头，也有人团购那个二锅头，后来我就用二锅头来做。但是我觉得这个味道还是跟我小时候吃的不太一样，所以我这次拿汾酒来试一试。好，抓拌均匀了，现在开始准备这个腌料，把这些腌料都混合在一起。搅拌均匀，现在开始腌。先放一半，抓拌一下，再放另外一半。把这个肉多抓拌一下，这样让每片肉都能裹上这个腌料。抓拌了大概五分钟了，把它给移到大盆里。腌制一会儿，我们现在准备一下灌肠的工具。这个是我们家的一个绞肉机，它也有灌肠的功能。关于用这个绞肉机来灌肠，有一个需要注意的事项，想跟大家分享一下。我们家的这个绞肉机是一个很普通的，在亚马逊上买的一个绞肉机。它在呃绞肉的时候是完全没有问题，但是在灌肠的时候，如果操作不好的话，它是不能工作的。我们看一下它的工作原理，这个搅拌棒放进去之后呢，正常绞肉的话是放这个刀片，然后放这个垫片，然后和电机相连的这个部分呢是固定的
，因为前面有刀片，还有这个垫片，它是固定的，是摁不动的。但是现在，如果我们把它换成了这个灌肠的工具，灌肠呢是这样的一个漏斗。然后是固定漏斗的这个，给它安上。大家可以看一下，连接电机的这一部分是会移动的，它没有办法输送这个肉。所以我的办法就是，这个漏斗里边还有这个传送的部分，都提前给它装好肉。这样的话，它这个连接电机的部分就已经是固定的了，它就能很好的工作。现在我开始往里面放肉。我的手是固定在前端的，给它压住，然后开始往里边压这个肉。这个肉已经压出来了，我们接着把前边给它填满，然后我们把这个漏斗里边也给它放满肉。好，满了。现在我把它连接上。安装到机器上，把托盘再装上，放上肉。现在开始套肠衣。好了，我是前边不系绳子的，留出两厘米左右的一个距离。好，一根肠就灌好了，打个结。现在我们来整理一下这根肠，让它粗细均匀。这样右手感觉一下，把胖的地方往瘦的地方稍微给它挤压一下，轻轻的，注意力度。好，在中间，我们挤一下，挂绳子用，挂上绳子。现在给它弄成一小段一小段的，这样挤压一下就行。长度可以自己掌握一下，看看家里边是喜欢什么样的长度的。我们家弄成这种长度呢，主要是为了方便放在电饭锅里边蒸，太长了的话就蒸不下了。系绳子，好，一根就系好了。现在我们扎一下眼儿，放一下里边的空气。实际上，我们用这个机器灌的，里边没有太多的空气。它灌的都是非常紧实的，大家可以看一下，里边没有多少空气，它是非常紧实的。像这种给它扎一下，还有这里给它扎一下，好，一根香肠就完成了，晾晒就可以了。今天的风还是挺大的，气温也不错，还是挺适合晾肠的。唯一的缺点就是昨天半夜又下雨了，外边的天气有点潮湿，就没法晾到外边了。这是昨天刚刚做好的腊肠，套上塑料袋之后就放在户外了，因为气温比较低。看看塑料袋上边已经有雨水的痕迹了。我们这儿虽然是有房点的，但是风太大的话，有时候半夜下雨还是会少进了一些雨水的。不过这些腊肉、腊肠啊，挂在房梁上是没有关系的，它上不了那么高。这天气变化真快呀，说放晴，天气就晴了。我们决定把肠还是挂在外边了，找一些这种挂钩，把腊肠勾起来，然后就可以挂在这种杆子上。
。这会儿天气又好，风又大，估计一天的时间就能把外表给风干了。得随时盯着点天气预报，看看外面的天气情况，别到时候变天了。这腊肉感觉都已经干了。像这种晴天，光线又不强，又有风的日子，真的是太适合晾晒腊肠腊肉了。刚才又看了一下气温，现在刚好是五度左右，这气温也是相当的完美啊。你看，咱们对比一下这腊肠，这个是昨天已经风干过一天了。这个呢是昨天晚上刚刚灌好的，刚刚我们拿出来晒的，现在两个区别就已经很大了。看这颜色，还有外表的风干程度，我们再仔细对比一下这种色泽，差异还是挺明显的。腊肉、腊肠。这一批更早的腊肠、腊排骨还有腊鸡腿就在这里挂着了，我们就不把它拿到户外，不费那个功夫了，在这儿放着也挺好的